Bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir dans, dans ce congrès. Eh bien, écoutez, donc je vais vous parler effectivement de, de remédiation cognitive et de vie quotidienne. Je ne vais pas me centrer uniquement sur l'insertion professionnelle, mais certains travaux scientifiques sont consacrés en particulier en ce moment, à travers en particulier un PHRC national, à l'impact de la remédiation cognitive sur l'entrée en ESAT, en entreprise adaptée. Donc ça fait parfaitement le lien avec Thierry Brun qui va communiquer après moi. Alors, par rapport à mon sujet, j'ai mis en vrac quelques difficultés que pouvaient rencontrer les personnes souffrant de troubles psychiques pour vous proposer ensuite des solutions et vous placer la remédiation cognitive dans un contexte. Comment la remédiation cognitive peut-elle aider les personnes souffrant de troubles psychiques, en particulier de psychose, de schizophrénie, à surmonter certaines difficultés. Alors, quelles sont les difficultés de nos patients, pour nous, médecins Mais Déjà, nous voyons des personnes qui, parfois, sont convaincues de ne pas pouvoir y arriver, qui, parfois, manquent d'énergie, qui, parfois, entendent des voix qui leur disent des choses tout à fait désagréables, parfois, leur donnent des ordres, qui, parfois, ont affaire à un environnement social euh, autour de leur appartement, de leur travail, euh, etc., euh, rejetant, qui parfois n'arrivent pas à s'organiser, qui parfois n'arrivent pas à mémoriser ou à se concentrer, et qui parfois également ont, ont l'impression de ne pas comprendre ce qu'autrui a dans la tête. Alors par rapport à toutes ces difficultés, il y a des solutions que nous autres psychiatres devons proposer pour les aider à surmonter ces difficultés et à mieux réussir leur projet. Alors tout d'abord, la conviction de ne pas y arriver, cela relève surtout d'une mauvaise estime de soi, parce que, nous allons le voir après, la maladie psychique ne prend, n'altère, n'obère qu'une partie du fonctionnement, et il y a chez chaque personne une partie saine et des capacités préservées. Et notre travail, en tant que professionnel de santé, c'est avant d'agir, enfin, en même temps que l'on agit sur les difficultés, sur les symptômes, de faire prendre conscience à la personne de ses capacités préservées à travers des bilans qui vont les dégager. Le manque d'énergie, ça peut correspondre à une difficulté de motivation que l'on va pouvoir renforcer avec différentes techniques, en particulier ce que l'on appelle des entretiens motivationnels. Les hallucinations relèvent d'un traitement pharmacologique, les antipsychotiques. La société rejetante relève de quelque chose d'extrêmement important, la déstigmatisation que nous devons tous mener ensemble en communiquant sur ce type de maladie. Et les trois derniers types de troubles, les difficultés pour s'organiser, la mauvaise mémoire et concentration et l'impression de ne pas comprendre autrui relève de la remédiation cognitive. Donc vous voyez que la remédiation cognitive a une place importante parce qu'elle prend en compte des difficultés extrêmement variées, nombreuses, et vous allez voir qu'elle les prend en compte avec une efficacité qui a été démontrée scientifiquement à travers des essais cliniques contrôlés. Et ça, c'est extrêmement important, parce que beaucoup de choses sont proposées en psychiatrie. On essaye un petit peu tout ce qui nous passe sous la main, parce que les troubles sont souvent très difficiles, font beaucoup souffrir la personne et son environnement. Et il est important de s'en remettre à des techniques dont l'efficacité est prouvée par des essais cliniques. Donc ça, c'est l'importance de la recherche en psychiatrie. Nous allons y revenir. Alors, d'un autre côté, on peut se demander quels sont les facteurs du rétablissement. Qu'est-ce qui permet à une personne de bien s'insérer Qu'est-ce qui permet à une personne de réussir ce qu'elle entreprend Eh bien, tout d'abord, de pouvoir se concentrer, de pouvoir mémoriser, de pouvoir s'organiser. Donc, une bonne neurocognition, une neurocognition qui fonctionne le mieux possible. La capacité de comprendre ce qu'autrui a dans la tête, ressent, pense, veut, c'est ce que l'on appelle la cognition sociale, nous y reviendrons après, il y a énormément de recherches qui se font dans ce domaine en ce moment. La métacognition, c'est la capacité à prendre du recul sur soi-même, à se distancier de soi-même et à comprendre vers où on va. La qualité de l'expérience de soi, la capacité à se raconter, l'insight, la conscience de la maladie, et puis enfin, une stigmatisation limitée au minimum et une motivation la plus importante possible. Donc vous voyez que la remédiation cognitive prend en compte un certain nombre de facteurs du rétablissement qu'elle va pouvoir renforcer. Alors ce qui est intéressant avec la remédiation cognitive, c'est justement cet espoir qu'elle donne aux personnes qui souffrent de troubles psychiques, parce qu'elle dégage, parce qu'elle s'appuie sur les compétences préservées pour aller les renforcer et pour diminuer l'impact 
des altérations d'autres processus concomitants, en particulier les difficultés de mémoire, d'attention et de capacité à s'organiser. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que le professionnel de santé se place toujours dans la perspective du rétablissement, c'est-à-dire dans la perspective du patient qui va lui-même construire son projet et que on va, dont on va l'aider à le dégager, à le ciseler, à le conceptualiser et à l'accompagner vers sa mise en œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on voit également là la notion de relais entre les soins classiques en psychiatrie et l'accompagnement du médico-social. Et la réhabilitation et la remédiation cognitive se placent typiquement, nous allons le voir tout à l'heure, à l'articulation entre la prise en charge sanitaire, c'est-à-dire les soins en psychiatrie classique, et l'accompagnement du médico-social dont on va parler juste après. Alors il est extrêmement important de se placer dans cette perspective parce que, associé à des maladies comme la schizophrénie, il y a une capacité de décision qui est amoindrie, qui est affaiblie. Et il ne faudrait surtout pas se placer dans une perspective désubjectivante, purement objectivante, où l'on déciderait pour la personne. Ça peut être la tendance que nous, professionnels de santé, ou tous les proches, pouvons avoir par rapport à quelqu'un qui ne peut pas décider. Or, il est important de ne pas décider à leur place et de prendre le temps de faire cet accompagnement et de permettre vraiment à la personne de dégager ses propres objectifs. Une perspective de recherche purement objectivante serait nuisible dans, dans, cette, dans cette conception. Si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas, à travers les bilans de réhabilitation dont on va parler, de collecter tout un tas de données, 1500 données, 2000 données, pour faire un organigramme ou un algorithme du dysfonctionnement de la personne, parce que ça, ça ne sert à rien. Ça a tendance à aggraver les difficultés en termes de capacité de décision. Alors, quels sont les outils thérapeutiques de la réhabilitation Donc, Nous allons parler plus précisément de la remédiation cognitive. Nous allons voir que ce sont des techniques de rééducation qui cherchent à améliorer, à diminuer l'impact de certains déficits Cognitif, en particulier diminuer l'impact de l'altération de la mémoire, diminuer l'impact de l'altération de la concentration, diminuer l'impact de l'altération de la capacité à s'organiser en direction d'un but, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonctions exécutives, diminuer l'impact des troubles de la cognition sociale, c'est-à-dire l'incapacité à comprendre ce qu'autrui veut ou ressent. Et ça, vous voyez déjà, à travers les premières diapositives, que ce sont des choses qui gênent considérablement les personnes dans leur vie quotidienne, et donc il est extrêmement important de pouvoir agir dessus. L'entraînement des compétences sociales vient compléter de manière évidente tout le travail sur la cognition sociale sur lequel on va revenir après. L'éducation thérapeutique est extrêmement importante, et c'est à mon sens la première étape de la réhabilitation, parce que si la personne n'a pas conscience de ses difficultés, au moins un minimum, n'a pas conscience de la nécessité de prendre un traitement, évidemment elle ne va pas s'investir dedans, c'est un facteur de rechute, de rupture, et donc, il faut absolument agir dans ce sens-là. Le soutien des familles et plus largement des proches est évidemment extrêmement important. D'une part, parce que les proches souffrent, on l'a vu euh, largement ce matin, on le voit tous les jours au quotidien, mais non seulement parce que les proches souffrent et qu'il faut les soutenir, mais également parce que la souffrance des proches retentit sur l'usager. Donc, on a deux raisons d'aider les familles. C'est quelque chose qu'on met en œuvre de manière vraiment primordiale dans le service, avec plusieurs dispositifs que je ne pourrais malheureusement pas vous présenter en détail aujourd'hui, mais vous pouvez vous référer au site web, enfin la description de mon service sur le site web de mon association, wiki-afrc.org, et dessus vous irez voir le sur et vous verrez les dispositifs que nous proposons aux familles. Et bien entendu, la direction en communication du, du grand public est extrêmement importante pour changer l'image de la maladie. Alors la réhabilitation, globalement, s'utilise chez des personnes qui sont stabilisées, en seconde intention, en complément des soins classiques et idéalement à l'entrée dans le secteur médico-social ou social. Ce sont des soins complémentaires qui ne vont pas remplacer ni les médicaments, qui sont indispensables pour prévenir les rechutes, ni les psychothérapies par rapport à des personnes qui souffrent et qui ont besoin de parler, d'exprimer leur vécu et d'être soutenues par rapport à ça. Donc ça n'intervient pas dès le début, c'est vraiment après stabilisation, une fois que le traitement médicamenteux est à dose minimale efficace, parce que sinon nous risquons de traiter les conséquences iatrogène du traitement. Nous avons en particulier des troubles cognitifs, par exemple des problèmes de mémoire ou d'attention, qui peuvent être dus à une, la présence importante de symptômes. Si je suis très halluciné, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas mémoriser, c'est bien évident. Mais ils peuvent également être dus à un excès de médicaments, qui parfois est nécessaire pour traiter la crise. 
Quand j'ai trop de médicaments, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas mémoriser. Mais dans un second temps, les traitements sont réduits à la dose minimale efficace. Et c'est le moment, lorsqu'on a atteint le meilleur état d'équilibre, d'intervenir avec de la réhabilitation et de la remédiation cognitive. Donc la prise en compte de la dimension cognitive doit être systématique. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important actuellement. Il y a une grande hétérogénéité et une insuffisance d'équipement au niveau des hôpitaux français. De plus en plus, ceux-ci se saisissent de ce que je suis en train de vous présenter, l'intérêt de faire des bilans intégratifs multidisciplinaires de réhabilitation, l'intérêt de mettre en œuvre derrière des techniques, des outils de soins de réhabilitation. Mais ça n'est pas encore terminé et il faut accompagner ce mouvement qui doit se faire de manière extrêmement large sur tout le territoire français. Or, pour l'instant, de nombreux patients n'ont ni bilan, ni remédiation cognitive, ni réhabilitation, et c'est une perte de chance. C'est une perte de chance qui est absolument inadmissible dans la mesure où ces techniques ont prouvé leur efficacité, ont prouvé leur intérêt. Donc je crois qu'il y a vraiment là un combat à mener pour que ces techniques puissent s'implanter de manière vraiment complètement large. Donc le handicap psychique est dû bien entendu aux symptômes, mais également pour une bonne part aux déficits neurocognitifs, problèmes de mémoire, d'attention, etc., et aussi à la cognition sociale, c'est-à-dire à, à l'incapacité à comprendre autrui. Aider les personnes à mieux comprendre autrui, à mieux interagir, c'est leur donner beaucoup plus de chances, non seulement pour travailler, on va le voir après avec Thierry Brun, et je vous expliquerai dans quelques instants que nous avons un partenariat autour d'une recherche nationale. Et c'est également leur donner plus de chances d'avoir des amis, d'avoir un réseau social, de réussir dans le GEM, de réussir avec leurs proches, etc., etc. Donc le travail sur la cognition sociale, et avant ça, pour avoir des bases sur la neurocognition, sont vraiment essentiels, doivent être considérés dans tous les cas. Dans 100%, chez 100% des patients qui présentent une schizophrénie, il faut faire un bilan avec, dedans, une évaluation neuropsychologique, une évaluation de la cognition sociale. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, la remédiation cognitive est en plein essor. Je vous ai dit que ce n'était pas suffisamment implanté, mais néanmoins, les choses vont dans le bon sens. Vous voyez le nombre d'essais cliniques consacrés à la remédiation cognitive en 40 ans, entre 1970 et 2010. Les essais cliniques, c'est ce qui donne le plus de chances de démontrer l'efficacité, essais cliniques contrôlés, c'est ce qui donne le plus de chances de démontrer l'efficacité d'une technique en psychiatrie. C'est-à-dire que les patients, les usagers, sont tirés au sort, sont randomisés entre deux bras, dans l'un avec les mêmes conditions de départ, dans l'un il y a la technique que l'on cherche à évaluer, dans l'autre une technique contrôle et on compare avec des statistiques de manière solide les résultats. Et donc en ce qui concerne la remédiation cognitive, il y a de nombreux essais cliniques contrôlés, il y a même des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses statistiques qui prennent en compte plusieurs essais cliniques et qui incluent des milliers de patients. Et avec ça, et c'est indispensable parce que ces pathologies sont hétérogènes, on arrive à dégager des effets significatifs, et c'est extrêmement important pour dire que ces techniques sont validées, sont utilisables et doivent être diffusées. Il y a également des ouvrages comme cet ouvrage collectif, qui donne la manière de, de, de conduire les évaluations, la manière de conduire les soins, qui décrivent les techniques, etc. etc. Et donc ce type d'ouvrage est de plus en plus diffusé parmi euh, les secteurs de psychiatrie. Donc voilà les résultats d'une méta-analyse, c'est la plus importante, vous voyez, plus de 2000 patients qui montrent l'efficacité de la remédiation des troubles neurocognitifs. C'est pour les troubles neurocognitifs qu'on est le plus avancé, donc les problèmes de mémoire, d'attention, de capacité à s'organiser. Pour la cognition sociale, on en est au tout début, même si c'est extrêmement important, qu'on sait que ça génère une partie des difficultés fonctionnelles, on n'a pas encore de méta-analyse et on n'a encore que peu d'essais cliniques contrôlés. Donc c'est très important, mais ça n'est pas encore aussi avancé, c'est quelque chose qui va se faire dans les années à venir, qui est déjà en train de se faire. Alors quel est l'objectif de la remédiation cognitive Ce n'est pas de normaliser un bilan, je vous l'ai dit, on travaille sur de l'humain, on travaille sur des cas individuels, même s'il faut des analyses globales, groupales et des méta-analyses pour montrer l'efficacité. Quand on a une personne en face de soi, c'est à cette personne qu'on s'adresse et c'est par rapport à ces problèmes particuliers que l'on doit se confronter. Donc il est très important de fixer des objectifs concrets et c'est cela qu'on vise. On ne veut pas que la mémoire redevienne normale en termes de chiffres retenus, de nombre de mots retenus, à l'envers, à l'endroit, etc., etc. Ça n'a pas d'importance si la personne se débrouille avec son déficit. Ça a une importance si ces troubles cognitifs ont des conséquences pratiques et gênent la personne au quotidien. Et dans ces cas-là, il est absolument indispensable de les diminuer ou de diminuer leurs conséquences. Et au passage, on obtient de manière significative une amélioration de l'estime de soi. Vous voyez, en ce qui concerne le travail, puisque c'est un, un symposium autour du travail, qu'il y a un certain nombre d'études cliniques 
qui montrent que le fait d'associer de la remédiation cognitive avec un travail protégé, type job coaching aux états unis améliore l'insertion professionnelle, diminue le nombre de rechutes, améliore le salaire également, améliore le nombre de retravaillés, etc., etc. Donc là, vous avez trois, trois études qui sont faites aux états unis alors évidemment, on ne peut pas les euh, généraliser ici. Nous n'avons pas le même système de réinsertion professionnelle. Donc, il était important de pouvoir conduire des études en France avec notre système national. Et donc, en ce moment, il y a un PHRC qui est en train de se mettre en place actuellement, qui a été financé par la DGOS en 2012, qui est un PHRC national, qui a comme partenaire une douzaine des AT, dont l'un des principaux est Messidor. Et puis, 10 centres en France, donc 10, euh, 10 villes participent à ce projet qui cherche à montrer que le fait de faire trois mois de remédiation cognitive juste avant l'entrée en ESAT ou en entreprise adaptée améliore le nombre d'heures travaillées. Donc là, ce n'est qu'une une hypothèse qui découle des travaux qui sont affichés sur l'écran, des résultats qui, des travaux qui sont affichés sur l'écran, mais euh, cette hypothèse, a de, euh, nous avons bon espoir de la vérifier si les choses se, se confirment selon ce qu'on peut attendre. Alors quelles sont les, les indications et les conditions d'utilisation de la remédiation cognitive en psychiatrie d'adulte. Donc elle doit être considérée systématiquement face à une schizophrénie, face à un trouble schizoaffectif et sur indication face à un trouble bipolaire dans la mesure où chez un tiers des patients souffrant de troubles bipolaires, en période de rémission, il persiste des troubles cognitifs qui peuvent nuire à l'insertion, qui peuvent être des facteurs d'instabilité. Donc un bilan intégratif comprenant une évaluation neuropsychologique systématique dans la schizophrénie et le trouble schizoaffectif et sur indication dans le trouble bipolaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais ça n'est pas encore fait de manière systématique. Donc, il faut vraiment que les choses se mettent en place de manière plus large. Donc, chez des patients stabilisés, avec un traitement à dose minimale efficace, on a dit pourquoi. Un déficit cognitif objectivé, parce que même si ça n'est pas ça que l'on vise, on passe par ça pour obtenir l'amélioration concrète. Donc, il faut absolument avoir une évaluation neuropsychologique et une anomalie sur le bilan neuropsychologique, pour pouvoir mettre en œuvre la remédiation cognitive. Mais il faut aussi que les conséquences pratiques soient objectivées, donc on ne peut pas s'en remettre seulement aux résultats du bilan neuropsychologique. C'est le bilan neuropsychologique plus l'évaluation du fonctionnement quotidien. C'est la conjonction des deux, avec l'articulation, une hypothèse en termes d'impact des troubles cognitifs sur la vie quotidienne, qui conduit à poser une indication de remédiation cognitive. Alors tout cela, évidemment, est préconisé dès le début de la maladie, dès le premier épisode, mais nous avons aussi des outils qui sont efficaces chez des patients, chez des personnes qui souffrent de troubles beaucoup plus chroniques et qui sont même restés à l'hôpital parfois 5 ans ou 10 ans. Et quand on parvient à faire sortir quelqu'un de l'hôpital au bout de 5 ans ou 10 ans, entrer dans un foyer, je pense que c'est une belle réussite également. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes, mais nous avons aussi des outils pour faire ça, pour redynamiser les personnes, pour améliorer leur modalité de communication. Et c'est extrêmement important, c'est extrêmement positif. Donc chaque programme a des indications spécifiques et on ne peut pas s'en remettre à un seul programme qui couvrirait l'ensemble des indications. Donc il est important pour un centre de remédiation, de réhabilitation, de disposer d'une palette d'outils thérapeutiques et de pouvoir poser des indications. C'est exactement pareil que pour les médicaments. Vous n'aurez pas un médicament qui va être meilleur que les autres pour l'ensemble de la communauté. Tous les neuroleptiques se valent en moyenne. On a réussi à dégager avec d'énormes méta-analyses un petit plus du Léponex, qui est toujours utilisé en seconde intention, vu ses effets indésirables. Les autres médicaments se valent en moyenne, mais chez une personne donnée, un médicament ne sera pas forcément efficace, alors qu'un autre le sera. C'est pour ça qu'il faut faire du sur-mesure. Et dans le domaine de la réhabilitation, c'est exactement la même chose. Alors, une petite illustration en termes d'effet sur la mémoire. Que fait-on Là, nous avons 26 patients qui ont bénéficié de 28 heures de remédiation cognitive en individuel, qui ont bénéficié également d'un test de mémoire avant et après ces 28 heures de remédiation cognitive. Donc, nous avons testé... Cinq minutes, okay. Nous avons testé la capacité à retenir 15 mots, qui est le test des 15 mots de Ray. Nous avons vu l'effet sur la rétention mnésique des 5 premiers mots à gauche, des 5 derniers mots à droite et des 5 mots du milieu. Normalement, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des effets de primauté et de récence. Vous retenez mieux ce qu'on dit en introduction ou en conclusion d'une présentation scientifique. Or, avant, là c'est le bleu foncé, ces effets sont abolis. Il n'y a pas de différence significative entre la rétention mnésique des cinq mots du milieu et des cinq mots du début à gauche ou des cinq mots de la fin à droite. Or, après la remédiation cognitive, bleu clair, vous voyez que nous avons restauré de manière significative les effets de primauté et de récence. Il n'y a pas plus de mots retenus, mais vous avez un profil qui s'est entre guillemets normalisé. Donc la remédiation cognitive, elle ne greffe pas des capacités, 
mais elle permet en quelque sorte de mieux utiliser les capacités résiduelles et d'en prendre conscience. D'en prendre conscience d'abord, de mieux les utiliser ensuite. La place de la réhabilitation, dans l'idéal, c'est ça, c'est à l'articulation du sanitaire et du médico-social. Souvent, d'ailleurs, les secteurs sanitaires ne connaissent pas bien les filières médico-sociales. Le médico-social ne reçoit que des patients qui arrivent après un long parcours, parfois erratique, qui n'a pas forcément les bonnes indications. Donc, il faut améliorer le travail en commun des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Et je pense qu'il est indispensable de placer à cette articulation des structures de réhabilitation qui, non seulement vont pratiquer des bilans intégratifs, des soins de réhabilitation, mais également connaissent bien l'aval et permettent d'aider à mieux poser les indications. Donc, donc typiquement, c'est ça, la personne est stabilisée, on fait un bilan pour voir ses capacités, ses difficultés, on diminue ses capacités, on diminue, pardon, ses, ses difficultés, on augmente ses capacités, et grâce à ça, elle s'insère mieux dans le médico-social. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes séquentielles de manière bien nette. Donc là, c'est un petit schéma qui est issu d'un livre « Schizophrénie, diagnostic et prise en charge » qui est sorti en avril, écrit avec Caroline de Milly. Et vous voyez que... Euh, non, c'est le schéma d'avant qui est pour ce livre-là. Celui-ci est dans un article qui n'est pas encore paru. Mais vous voyez qu'en tout cas, j'ai mis en priorité la psychoéducation parce que vraiment, connaître sa maladie, connaître ses traitements, c'est absolument indispensable avant de mettre en œuvre les autres techniques. Et donc, on considère en dessous, après le bilan, soit une, une remédiation cognitive de la cognition sociale, de la métacognition, de la neurocognition, en fonction de ce bilan, et on la met en œuvre seulement si c'est nécessaire. Donc ces soins sont structurés autour d'un réseau qui pratique la, la généralisation de, de ces techniques, enfin qui favorise la généralisation de ces techniques et pratique des recherches pour prouver leur efficacité. Donc ce réseau est un réseau à la fois de soins et de recherche, mais uniquement de recherche clinique. Je pense qu'il est très important en France, quand nous avons des techniques qui permettent d'augmenter, d'améliorer le pronostic de manière évidente, de privilégier ces recherches cliniques, par rapport à des recherches plus fondamentales qui, elles, n'ont pas donné de résultats concrets depuis 15 ou 20 ans qu'on les mène. Je pense à des recherches en génétique ou d'autres. Quels sont les bénéfices pour nos patients À part l'impact du cannabis, je n'en connais pas. Or, c'est des milliards d'euros d'engloutis, alors que là, avec quelques, quelques centaines de milliers d'euros, vous améliorez le pronostic pour des centaines de milliers de patients. Donc, qu'attend-on pour privilégier des recherches cliniques qui vont aider les gens immédiatement, au lieu de mettre de l'argent dans quelque chose de trop fondamental et qui ne peut pas marcher parce que les catégories diagnostiques telles qu'elles sont faites aujourd'hui, et le directeur du NIMF dit la même chose, sont floues, sont poreuses. Nous n'avons pas de phénotype. Et par rapport à, quand on n'a pas de phénotype, on ne peut pas trouver un génotype. Donc ça ne sert à rien, c'est de l'argent gaspillé. Il faut mettre l'argent là où c'est utile pour des choses concrètes, cliniques. Et après, il faut réfléchir à d'autres choses, à des modèles de compréhension qui partent par exemple des dimensions cliniques, plutôt que d'en être à de vieilles catégories diagnostiques qui n'ont pas de sens particulier pour la recherche. Donc la catégorie schizophrénie, la catégorie trouble schizoaffectif, la catégorie trouble bipolaire, ça n'est pas pertinent pour la recherche. Il faut arrêter de faire ça. Chris Fris le disait il y a déjà plus d'une vingtaine d'années. C'est dans un livre traduit par Bernard Passou qui est ici. Donc il faut en venir à quelque chose d'un petit peu cohérent, qui corresponde à une base au niveau du cerveau, à une base cognitive. C'est ça qu'il faut étudier, c'est le lien entre le génome, les troubles cognitifs et la clinique. Mais certainement pas des études sur la schizophrénie qui n'ont pas de sens. Par contre, les études sur la réinsertion, l'organisation des soins, ça, ça a un sens. L'étude sur la remédiation cognitive qui passe outre le diagnostic, ça, ça a un sens, parce que ça aide les gens immédiatement après. Donc c'est ce genre d'étude, à mon avis, qu'il faut privilégier pour l'instant, tant qu'on n'a pas de modèle un petit peu plus construit de l'articulation entre génome, processus cognitif et retentissement clinique. Alors en conclusion... Quelques éléments positifs. Vous voyez les critères de guérison de Larry Davidson pour la schizophrénie. Regardez, aptitude à se redéfinir autrement que comme un malade. Le fait de dégager des compétences préservées, c'est quelque chose qui peut contribuer à ça. Donc vous voyez le bilan intégratif et le renforcement de ses compétences par la remédiation cognitive, ça améliore le premier critère de guérison de Larry Davidson. L'acceptation de sa maladie avec ses symptômes résiduels, ça c'est un effet qu'on peut obtenir avec la psychoéducation, l'éducation thérapeutique. Donc ça fait partie des soins de réhabilitation. Capacité à surmonter sa honte et ses inhibitions, on en a également parlé, ça peut découler des soins de réhabilitation. Restauration de l'espoir, ça peut découler des soins de réhabilitation, parce que quand on a plus conscience de ce qu'on est capable de faire, quand on peut faire aboutir un projet, eh bien évidemment l'espoir est retrouvé. Reprise du contrôle de sa vie, c'est la même chose. Quand on a retrouvé son attention, sa mémoire, sa, sa capacité à comprendre autrui, évidemment, on peut reprendre le contrôle de sa vie. Idem pour la citoyenneté, idem pour l'implication dans une activité, on va entendre Thierry Brun maintenant pour le, pour le travail, idem pour être accepté ou soutenu par les autres, idem pour retrouver un rôle, une utilité sociale. Donc je prône vraiment une généralisation des bilans, des soins de réhabilitation, qui peut contribuer à renforcer la présence de ces dix critères de guérison chez toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques. 
Donc la remédiation cognitive, en conclusion, là pour terminer, vise la réussite d'objectifs concrets, c'est ça qui la rend intéressante, c'est vraiment ce lien entre des difficultés qu'on peut vraiment objectiver, mais des objectifs concrets qui sont propres à la personne, qui sont complètement subjectifs. Vous voyez, le lien entre l'objectif et le subjectif, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un facteur de rétablissement. Elle contribue à modifier la nature du soin, puisque jusque-là, on s'intéressait aux déficits, aux difficultés, aux symptômes. Là, on s'intéresse à ce qui est préservé, à ce qui fonctionne. Donc je pense que déjà, la manière de, de voir la personne lors du premier entretien, ça change toute la suite. Et puis, ça peut diminuer le clivage entre les étapes de vie en favorisant l'articulation entre le sanitaire et le médico-social. Merci de votre attention.